大家客气了，剿匪安民是本将军的职责所在，我们这样做。<笑>哎、你笑什么？啊，大人，看到这只吉祥如意的金鸡，我就有话要说。今天河洛商家给大人送金鸡贺寿，我看似有不妥啊。嗯，不妥，怎么个不妥？我看送的不应该是鸡，而是蛋。商家照章纳税，这本来就是天经地义的事。可是军队设卡加收十里，这无疑是杀鸡取蛋，生意都做不成了，船进不来。您收谁的税呢？好，说得好。你说是鸡，我看是鸟。哼！本将军率兵剿匪，浴血奋战，死伤无数。如今向银接济不上，抽你们几个离间怎么了？啊？什么这个那个的？我告诉你们。要是把老子惹毛了，抄家都是小事儿。来人！哎，大人！潘公子，刚才你说的话自然也有些道理。不过现在是非常时期。我等不及蛋了，再等，那咱就是蛋了，是完蛋了。刘志新，嗯，下官在。十日之内，请河洛商家筹措剿匪助降抚恤银。呃，一一共多少啊？十万为抚恤，二十万为助降，一共三十万两。不错呀，三十万两。吴吴将军，这这这，这什么这？啊！我也是不得已而为之。奔赴下去，拖欠一日，追加一万两。啊！是。送客。哎、这个吴千总，简直就是个疯子。看来此人是来者不善呐！这汉路水路一设卡，康家的损失可就太大了。古人云：“欲仓促事，勿张狂。”啊，养高者不可乎其下，瞻前者不可乎其后。还是静观其变吧。我没法静啊，爷爷。咱们康家生意的渠道刚刚铺开，现在是蓝水等着粮食，静阳等着布匹。本来两地的交易形同一货，顺风顺水，可现在进出都要盘剥一层，这生意没法做了。哎，你是说？就是此人接济了邱振海的残部，正是。还行啊，怀疑一意。如果不是这个康惠文的接济，那邱振海怕是见了阎王了。可现在姓邱的，不仅没有见阎王，反倒见到了皇上啊。是啊，倒是让这家伙捡了一个便宜，这可是大便宜啊。所以，咱们对康家。是不是该网开一面呢？这件事儿，咱暂时假装不知。哦，大人的意思是，将来可以换回邱振海的一个人情。师爷啊，不愧是师爷呀！报，巡抚衙门六百里加急。念。
邱振海晋升为河南总兵了。你说什么？桂文先生军舰，他爷爷淮阴一役，严匪猖獗，断我后路，粮草被毁，军中将士几近绝迹。危难中，幸得先生慷慨助饷，师援，方始于军心大振，得以反败为胜。志屯高峰，莫齿不忘，因盼恩公来府中一叙。河南总兵邱振海，这么快，就荣升总兵了？康先生，正是淮阴一役，我军反败为胜。蒙圣上恩旨，邱将军才荣升河南总兵的，同时兼领剿匪、漕运两大重任。总兵大人也是刚刚到任，就派我们来恭请恩公到府上一叙。好，好，好，好，好，我马上随你去。恩公，请。世事就是这般难料。康悔文做梦也没想到，自己的几川大米果然让邱振海的残部坚持了四天。直到等来了望眼欲穿的援军，清军一鼓作气把战线向前推进了百余里，收复了失地，反败为胜。哎呀，兄弟，能活着见到你不容易啊！听说您荣升总兵了，可贺可贺！哈哈哈哈哈！老弟啊，借你那四百担粮食这笔账，是不会赖的。哎，你说吧。你要什么？是银子还是官职？若是要银子，我立刻让人准备；若是要官职呢，我立马上报圣上，给你弄一个侯补道，如何？小弟有家训，终身不得为官。至于银子嘛，当初说好是住饷，怎好改口呢？那你要什么？来，来。来听说，邱振海已经派人把康公子接到总兵府了。哼，他这是在还债，我呢，却偏要讨债。怎么，你害怕啦？啊，我是觉得，咱们在河洛商家的铸饷银子，能否再降下一点儿？一点儿都不能降。我倒想看看他邱振海敢把我怎么样。小弟，倒真有一事相求，不知可否？你说，河洛镇本来是一个商铺，可最近新驻扎了一支官军。要说剿匪是保境安民的事，可这支官军拦河设卡、抽离不说，还让我们河洛镇的商家拿出三十万两银子来，这生意根本就没法做了呀。有些商铺啊。索性就罢市了。有这等事？这狗日的黑无常打仗像兔子，刮地皮倒真有一套。哼！大人，若是能让这支官兵动一动，对于河洛镇的百姓来说，已经是造福于民的青天了。好，我即刻下令，让黑无常向西百里，以防黑山口，如何？大人造福于民，河洛镇的重商家以后当以重谢。哎，客气了，坐坐坐坐坐。哎，这话说回来，军饷嘛也确实缺呀、啊。匪患年年缴，年年有。再者，皇上让我管漕运，这漕运可是好管的。河道失修，黄河年年缺口，不好办呐。漕运上的事，大人若有吩咐，小弟一定尽力。你看这样如何？凡是疏通河道，小弟愿意每年铸饷十万两。好，有气魄。哎，不过怎么一说到治河，兄弟就如此慷慨啊？不瞒大人说，我伯父康国栋当年进士及第。曾主持过核物，他老人家就是死在河上的，就是那位以身填河的康大人。正是，啊，这就不奇怪了。康大人当年的壮举，那可是轰动朝野啊。
这样吧，既然兄弟你有如此胸襟，我也不能太亏了你。今后，凡经由河南的漕运，我就交给康家，你看如何？哎呀，小弟一定尽力。这么说，那位贪得无厌的吴千总。不是河洛的久留之客吗？啊，对，爷爷，总兵大人当时就表态，让他向西百里，以防黑山口。<笑>这回他该喝西北风了。<笑>啊，那位邱总兵还说什么了吧？啊，邱总兵还分管漕运和治河。我当时就表示。康家愿意每年为治河捐款十万两银子，这样我的伯父就可以瞑目了。人啊，你会撒钱吗？爷爷，总兵大人为了表示对康家慷慨的感谢，愿意把全部漕运的事务交于我们康家来办理。这样一来，以后这水路可就畅通无阻了。自古。都是仁者乐山，智者乐水呀、啊。其实呢，这仁与智是连在一起的，分不开的。无人之智，那是狡诈；无智之人，那是愚笨。啊。<笑>哎呀，人啊！你说，老夫此言对否啊？爷爷所言极是，孙儿当终身铭记笑，三日之内一放黑山口，这不是让老子去喝西北风吗？果然是康家少爷告了刁状啊！好，好小子，总有一天老子要收拾他。哎呦，大人您在啊？呃，听说贵部即将开拔。刘知县，哎，消息灵通啊！呃，这这镇上都在传呐、啊。那这么说，你是来送行的？呃，下官是来问问，那三十万两铸响银还要不要了？谁说不要了？啊
，十日之内必须收起。呃，这，您这队伍都开拔了，我我还能收得上来吗？我，要是收不上来，那老子就要抄家了。怎么？那大营里的蓝旗还没有降啊？康家不是说这位吴大人的人马三日之内要移防北山口吗、啊？这五千总啊，确实是接到了总兵府的命令，要他三日内即刻开拔。哦，可命令归命令，他不服啊！不服？是啊，原本他跟那邱振海是同级，正是因为怀疑一，让邱振海捡了个漏，居然升为总兵，成了他的顶头上司了。你想啊，他心里能不窝气吗？那他到底走还是不走啊？命令既已下达，他又不能不遵。可他确实省了三十万两银子啊。嗯。于是啊，他只好打蘑菇战，先派了一个小队，开拔北山口。大队人马依然按兵不动。是这样。是啊，找各种理由推脱。只有一个主意，这到底是什么主意啊？拿了银子再行开拔。那这下康家倒是好心办了坏事了。你想啊，这姓吴的知道康家告了刁状，还不光报私仇？慧文，娘，娘，怎么了？慧文呐、啊，这总兵府要开拔的事儿，不会有假吧？娘。您来坐。孩儿什么时候说过假话呀？那你是听说的，还是亲眼所见？啊，邱总兵在酒桌上亲口跟我说的呀。这酒桌上的话你也信啊？娘，当着这么多人的面儿，总兵大人不至于信口开河吧？你知道。这河洛镇上的老百姓怎么说咱们康家吗？怎么说？说咱们康家呀是好心办坏事儿，不但没有把那个黑无常给赶走，反而让他跟咱们成了冤家。这样、啊，哟，那我马上去开封总兵府问一下。我就是这意思，你赶紧去吧。康公子、啊。你来的实在是不巧啊！总兵大人回京述职去了，这么快就回京述职？说是朝廷那边有急事，我想，恐怕又是洋人找茬呢。康公子。我知道你的来意，既然来了，我不妨给你透个实底吧。师爷，请讲。这位吴千总，平日里对总兵大人不服啊，两个人私下里较着劲呢，是吗？可不是嘛。命令下达之后，表面上他是遵令开拔，实际上呢，只派了一个小队。压着粮草，先行进驻黑山口，只派出去一个小队。是啊。哎呀，这往下的事呢，就是总兵大人身在府衙，也不好办呢。你想啊，黑无常说是补给粮草，啊，就这么跟你拖着，拖你个十天半个月的，这也常有的事儿啊。那，那就没有别的办法了吗？哎，我也只能帮着催催，除非嘛，危急之时，比如黑山口那边有什么匪情之类，否则的话，总兵大人也不好再行下令了。我明白了。瞧瞧你那点出息，怎么把自己喝成这样呢？哎，给
你弄错了吧？我可是土匪啊！这官家的事情，你怎么求到土匪头上来了？要我夜袭黑山口，引官军离开河洛镇？我就是这个意思。你这是让我引火烧身呢！夜袭官军，这可是重罪。一碗双糖豆腐，有这么大的人情吗？是啊，就是一碗双糖豆腐。你以前跟我说过一句话，还做数吗？你儿子成婚那天晚上，你曾经亲口跟我说，假如有一天，我的头被人砍了，你会亲手给我缝上。这话还算数吗？我说过的话，句句算数。可这样一来，水就不清凉了。你这份人情，我替康家、替河洛镇的人记下了。人情不人情的，我不在乎。我在乎的，你还信我？好，我答应你。我还有一个条件，你说吧。上回你给咱送过五百个馍，这回你得再准备五百个馍，要热乎的。你丑事送到，我银石出发。我知道了，是送到这仙爷庙吗？葫芦口。禀报大人，土匪夜袭北山口。什么？有多少人？黑压压的一片，看不清楚啊！传令，火速驰援黑山口。哥，这这，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。整夜的周若兰，终于可以睡下了。当阳光照射在窗棂之际，她却沉在梦的深渊里。她做了一个梦，一个奇异而可怕的梦。
他梦见从天上掉下来一个花轿。那花轿从天上飘下来，满天都是鲜花。但是，那花轿却是铁做的，没有门哎呀，这黑乌长一走，你看这车一下就昏晃起来了。是啊，少爷、少奶奶，你们来了。翠、哎、儿，你这是？啊、哦，爷爷想吃双糖豆腐。哎，少爷，小少爷叫啥名字啊？赵有恒，是他爷爷给取的。啊，这个名字好。啊，去吧，去吧。哎。哎，五魁，哎，少爷，大奶奶呢？大奶奶，她一早就出去了。一早就出去了啊？去哪里？嗯，说是去仙爷庙还愿。去仙爷庙还愿？啊，他一个人去的。哦，我要跟着他，他没让。当家的，当家的，来客人了。啊，你，你受伤了。啊，还好，小意思，被刀划了一下。重吗？还好，我说过，我过的就是刀尖上舔血的日子。都是我，是我连累了你。我们康家欠你的太多了。你们康家欠我的太多，那就说说吧，省得老压在心里，不好受。真想听。我记得以前跟你说过，我和康家有仇，你没忘记吗？我当然记得。如果我是康家几队？你现在就不是康家的媳妇，而是我的女人。坐下，我慢慢跟你说，我可不是瞎编。我爷爷那辈子，咱家也是个开封的大户人家，到了我父亲。家境就有些败落了。我父亲和康伯如，哦，就是你那老公公，当时一起到市丙周家去提亲。我现在还记得，当时在你娘家的柿树林里，你正在摘柿子爹给你找的媳妇儿，就是她，好看吗？好
，好看。看什么看？哪有这样看人家闺女的？啊、闺女，我们是路过。你们不是河洛的。对，我们是开封的。开封大码头啊？那你见过大宋的城墙吗？当然见过了。你见过济南府的炮台吗？见过吴家江菜园新居的大缸吗？见过范家铁匠铺里的牛皮风鼓吗？还有，你见过洋人的梳妆镜吗？我见过，我见过洋人的梳妆镜。你又是哪块地里的葱啊？闺女，这就是我的儿子。<笑>我还真记得这事儿。可是没想到，那个少年竟然是你，难怪呢。你老是给我送镜子，后来呢？后来。后,后来因为一笔大买卖，康家走通了官道，把咱家整败了，一夜之间倾家荡产。再后来，父亲跳黄河死了，母亲疯了，不久也死了。你知道我这根手指头是怎么断的吗？是我自己切断的。为的就是记住于康家的仇恨。你，你这也太……太过分了，是吗？父亲虽然跳了黄河，但也是被逼无奈。你本该是我的女人，却成了康家的媳妇儿。难道这还不叫仇恨吗？这不是仇恨。这不是仇恨是什么？是命。你说的也对，是命。这件事情，我也曾听我父亲说过。其实康家，并没有走通官路。那笔生意，其实康家，也是被官府给欺负了。只是他们后来挺住了，你知道吗？这一切都是你的误会。我没误会。我知道，我现在说什么也都没有用，你根本就听不进去。没想到，如今我居然帮着仇家打起官家来了。有时候，我真想杀了你儿子。杀了他，你就是杀了一个母亲。你还是忘不了你那个儿子。听我一句劝，洗手吧。洗手。我大走上这条路，就没打算回头。人生在世，你不能总这样打打杀杀的。你若洗手，我康家可以保证你下半辈子衣食无忧。我不要这个，我只要你，我只要你记住，你对我说过的话。这黑无常前脚走，后脚镇上的生意就有了起色。这回啊，还真得感谢那个土匪段志桥了。要不是他在镇上这么插一杠子，还真送不走这纹身。说起段志桥，他也算是你的恩人。记得在蓝水的那一夜，他还绑过我的票呢。这个废人，他我
，母亲，母亲，哎，娘。我今天早上去饭庄了，听五魁说，您去了仙爷庙。是，我是去了仙爷庙。啊，路程这么远，你应该让店里的车跟着您去啊。娘还没那么老，娘走得动。娘怎么会这样？娘累了。累了？那她怎么还一大清早呢？相公，你信我吗？我相信你。母亲她，她一颗心全都放在你身上呢。我知道，娘为这个家操碎了心。这次能赶走黑无常，母亲或许是借了力的。借力，借谁的力了？段子桥。胡说！相公，我之所以告诉你这些，是因为，假如有一天你不管听到什么，都要相信母亲，而且，母亲她，她无论做什么，全都是为了你啊让你家里肯出钱，你很快就可以回去了。少东家，这种事还是让我来吧。嗯、为什么段志强老是跟踪我？是娘有意安排的吗？少爷，老太爷叫你。知道了，马上过去。哦。店里生意都好吧？嗯，都好。那。码头那边呢？码头那边的事儿，这得回头问悔文。爷爷，好。呀，娘，我来了。悔文啊，正好爷爷问码头的事儿呢，给爷爷说说。爷爷，最近南边战事不断，水路都有官兵设的卡子，这船队恐怕一时出不了河。我呀，还是那句古话：“欲仓促事，勿张狂。”羊羔者，不可乎其下；瞻前者，不可乎其后。静观其变吧。嗯，算是明白。爷爷说的很有道理。你看，这次黑无常开拔黑山口的事情，我们想法子也没有搬动。可是谁料到？一个断指桥就把他给撵跑了，这不是静观其变吗？不好了，不好了！老爷，东家不好了，门口又过兵了，门口又过兵了。官兵不是跑了吗？怎么又杀回来了？那马队，马队都到家门口了，您快去看看吧哎呀，邱大人啊！哎，老弟没想到吧？今天我是特地来拜访阁下的。不敢当，不敢当。您光临寒舍，蓬荜生辉啊！来，把礼物抬进去。来吧，是是啊、快请，快请，快请，快请。请。哎哎。啊、哦，好好，嗯
我们到后院一叙。嗯，好的，请。啊，好。哎，慢点，大人。老弟啊，对不住了，我遇难的时候你帮了我，等到你遇难的时候，我又偏偏不在家，委屈老弟了。事情反正已经过去了，哎，让邱大人费心了。哎，老弟你放心，在河南这块地盘上，我邱振海说话是算数的。哎，我倒是没什么呀，只是这一阵的百姓，都被那姓吴的给害惨了呀。哎，那姓吴的已经被我拿下了，他兵败黑山口。我已上报朝廷，革职查办，他回不来了。真的？嗯，太好了。哎呀，我此次进京啊，皇上还特别问到了治河的事。我这次来，主要是当面问问老弟，你说的那些镇河银，不会不算吧？<笑>大人，您放心，镇河银两。分文不少。此外，我康家还愿意包下一段河堤。如果这堤上出什么事情的话，你拿老弟试问。好，痛快！兄弟如此仗义，我也应该有所表示吧。呃，这样吧，从今往后，凡是康家的船队出河，我给你手书一封，腰牌一个，令旗一支，就算是总兵府的补给。漕运这块儿也统归老弟管，境内所有卡子一律放行。多谢总兵大人关照。嗯。起跑！由于得到了开封总兵府的有力支持，康家的船队再次出征了。这在一个兵荒马乱、战事频发的年代，确实是个难得的机会。康悔文心里清楚，他所描绘的那幅豁达三省、船行六合的蓝图，又将增添一笔绚丽的色彩。少爷，白豆腐。路南一门楼啊，楼门上挂着花，啥花啊？各个花，各个烟花。梁山朱红门呀、啊，门宽金粉刷，刷啥啊？打戏子，不对吧？走出个小家人啊，二九一十。爸，<笑>好悠闲啊，啊！我喜欢这老腔儿，有味儿。老炮，河道变窄了，快入陕西了吧？天亮就能进金河了。今年关中大旱，河道窄了许多，两旁滩地上芦苇疯长，倒是招来了不少大雁。难怪天黑之前，我看见不少人在芦苇丛中拾大雁的粪便。那不是粪便，是粮食。你说什么？粮食？每逢大旱之年，颗粒无收，这大雁的粪便就是粮食，拾起来晾干，碾成粉末。便可以充饥，灾情那么严重吗、啊？那为什么苍爷给我的来信当中，一笔带过了呢？那是怕你担心。东家，请客吧，这回康家赚大了，咱们的粮食，一定能卖个好价钱。老婆，嗯，我有事儿要问你。说。你告诉我，上回在兰水，段志桥是暗中跟着你呢，还是？
还是盯我的事儿。这、这、这、这都猴年马月的事了，咋还得呢？你别给我打马虎眼，说实话。嗯，我呢，从前跟乔爷一起投过军，也算是拜过把子的吧。就这些。嗯，对啊，就这些。啊，那他怎么跟到蓝水去的？我不是输钱了吗？我让人给他带话，这家伙还挺仗义啊。那你说段。东娘，嗯，前面有官兵的关卡。没关系，我马上上去。放心，放心，放心。哎，这块烂布还挺管用啊。这可不是什么烂布，这可是咱们的护身符啊。老炮，嗯，还有多久到三元？快了，也就两个时辰吧。到了三元，你们就地抛锚吧。不是去泾阳吗？我带一船粮食去泾阳，就带一船粮食。对，就一船老师，这一路我都看见有人拾大盐粪便，没想到关中如此大旱。哎呀，这里的粮价一天一个样，比咱们老家河洛贵出整十倍。这大米啊，卖到九两一担。哦，麦子八两八，就连谷子也卖到七两一了。这么贵啊，这简直是天价了。哎，粮食涨价有两个原因，其一是供不应求。其二是个别商家囤积居奇，哄抬粮价，发国难财。谁那么缺德？皇家哦，就是您说的那个西安皇家。对，大掌柜叫黄天庆，外号叫黄鼠狼。哼，您逮了一辈子耗子，如今改对付黄鼠狼了。哎，我怎么没看见我那新师娘呢？哦，她呀，替我去对付那只黄鼠狼了。金大掌柜，实在对不起，咱家老爷昨晚出去偶感风寒，正在发烧呢。是吗？那得赶紧找大夫给看看。哎，那是那是，可大夫用了药呢，没见啥起色。哼，依我看，你家老爷不像是偶感风寒。大夫说：“是啊，我倒觉得他是心机太重。”金大掌柜，您慢走啊。金素梅这样三番五次的，咱们老躲着也不是个办法呀
，这娘们一家人倒装起菩萨心肠来了，硬是要我跟他鸿运客栈，一起平定梁家。他以为他是谁呀、啊？南海观世音。哼！哎，老爷，这梁家只能嫁，不能嫁。不过，老爷，有个情况您得注意。什么情况啊？今天一早，何洛康家的粮船已经抵达咱泾阳了。哎，这只黄鼠狼就是缩着不露面，心口黑着呢。别着急，回文一来啊，准有办法。少东家。这次您带来多少粮食、啊？二十船，一千五百担。是吗？那太好了，咱们明天就把评价的牌子挂出去，非得要那个黄鼠狼好看。不忙，师娘，我这次主要把船暂时停靠在了三元，来这儿的只有一船。就一船？哎，你听人家把话说完，你说，<笑>既然。我们这次要和黄鼠狼斗法，那就不斗则已，一斗则胜。咱们这二十船粮食，只零售，不批发。这这是为何呀？观众大汉，这船粮食，就算是咱们镇籍百姓的，非但不抬价，而且。每天还要降三千，就这么一直不停的往下降。嗯，好，你听明白了吗？小心。当家的，鸿运那头果然是在跟咱作对。今天一早，粮食每担降了三钱出售，不就降了三钱吗？他降咱也降，咱降他六钱。那他们明天要是还降呢？降到一定时候，把他的粮食收了，全收啊。对，全收。大家的，咱可不能再和红云那头对着降了。这刚过了七天，量价就降了七成了。他们呢，还在降吗？还在降。那就把它全收了。全收，人家只零售不批发。他不就一船粮食吗？卖不了多久，就差不多了。可是他们在高岭还停着十九条船呢。有那么多？可不是嘛。咱们总不能让全泾阳的人天天都到街上去排队吧？再说了，要是所有的人都跑到鸿运那头排队了，那咱们在泾阳还混得下去吗？这康家，这康家究竟在搞什么名堂啊？给我下套，不像啊！我不明白，这做生意还有不想赚钱的？
，老师，该您了。七天过去了，我琢磨着皇家恐怕是扛不住了。别管这些。行啊，慧文，越来越有大将风采了。七天过去了，我琢磨着皇家恐怕是扛不住了。别管这些。行啊，慧文，越来越有大将风采了。哼，瞧你们两个说说笑笑的，就跟父子似的。师娘，这自古就是师徒胜父子吗？皇家那边有动静吗？还没有呢。放心吧，很快就会有动静的。我就是担心，这回要是黄鼠狼真的跟咱们飙上了呢。那是好事啊，大家一起联手赈灾，岂不好吗？东家，昨天那一船粮食快卖完了，门口还围着一堆人呢。这么快卖完了？可不，就剩舱底儿了。今晚会从三元再来一船粮食，你按照老章程接着卖。啊，那太好了！啊，东家，你们先忙着。少东家，你这种气度从哪里学来的？师娘，关于做生意，爷爷早就有过吩咐。不可投机，不可使诈。投机一次，不在乎成功与否，在于坏了心性。坏了心性，就次次都想投机，那就没有不败的了。嗯，这句话说得好。大掌柜的，外面有人求见。你去告诉外边的人，就说我偶感风寒，正睡着呢。是。哼，黄鼠狼给鸡拜年。师娘，您这是唱的哪一出啊？一见愁。大掌柜的说他偶感风寒，不见客。哎呦，刘恒啊，快看呀，下雪啦！哎呦，刘恒，快快长。长大了呀，跟你爹一样有出息，是不是啊？听见了吗，永恒？啊，哎呦，真乖！哎呦，哎呦大嫂、哦，哎，怎么，老你带孩子呀？哎呀，念念说他有事儿，去开封了。哦，来，给我，嗯、快给我。哎，哎呦，哎呦，哎呦，你看他乐的。你说什么？念念去开封了，啊，他说呀，他那个石匠老伯腿病又犯了，想去开封找大夫看看。哎呦呦，你说快去,快去，怎么不跟我打声招呼呢？啊，咱们河洛就找不到郎中啊。哦，小翠，哎，快来，哎，来,来把孩子抱走，哎，哎，来来来，不哭啊，好了啊，快快，哎，好。
念念过门这么久了，也没见他怎么出去，就让他散散心好了啊！大嫂，不是我管的严，是你有所不知。咋了？念念这孩子吧，生的娇惯，再说这身子又弱，这会儿啊，悔文去泾阳了。我不能不好好照顾他吧？哦，说的也是。过些日子，少爷就带着银子回来了，咱们不急这一会儿。康家眼下正是大把花钱的时候，我答应过相公，康家建房的事情，我先做些准备。哎，对了，那批食材您看好了吗？食材我倒是看好了，清音色的洛阳青石啊。那就抓紧时间把它买下来。我已经先赊欠了一些，也动手做了一些。做了一些。你怎么不早告诉我呀？这样，你也不至于听人说闲话了。啊，闲话我倒不怕，可是我怕。我每天在那老院子里，总听见有人嘀咕，说咱康家养了一个白吃饭的伙计。啊，这嘴啊，长在人家身上，人家想说什么就说什么。我就是担心。上回的事情，放心吧，朱老伯。哎呦，这可是罕见的宝物啊！这位公子，我可得上手了。嗯。哎呀，你看这成色也好，这水头也不错呀。哎呦，老板，哎，您可看仔细了。哎呀，永恒这孩子呀，长得就是机灵，像他爹。大嫂，你忘了、嗯，他爹小时候啊，可笨呢，都到了四岁了，还不说一句话呢。你记得吗？啊、<笑>哎呀，那就像他娘。哎，兰儿，嗯，你还真别说，念念这姑娘长得就是不一样。呃，咋个不一样啊？你看他那水灵劲儿，说话呀软声细语的，咱河洛的姑娘，还真没见着这样的。大嫂，那是一方水土养一方人，江南女子嘛是不一样。哟，大嫂，哎，三妹聊着呢。哎呀，三嫂，有事儿啊？若兰，啊，我有点事儿想跟你商量。三嫂，你说。我那个败家的吧，托人带话来了，说最近手头有点紧，买卖上缺银子，周转不开，你看能不能从柜上给支点儿？三嫂，你要多少啊？一万两。啊，你咋要这么多呀？哎呀，他买卖做的大，我拿不出那么多。啊，三嫂，是这样的，这事儿吧，我得去问问老爷子。你要是不想借，也不用拿那法子来搪我呀。三嫂，你误会了，咱们家里都那么大数目的银子，都要问过老爷子。嗯，你说的对。哦，要是那样，那你就甭借了。哎呀，这家是分了，这人呢也生分了。哎，你说咱还不如个外人哈。三嫂，你这是什么意思？还用我说明白吗
你那儿媳妇儿、那瘸子爸爸什么的，没看他们整天做什么呀？白吃白喝的。三妹，你咋这样说话呀？那朱石匠是爷爷留给咱建房子的。他是修陵墓的，就他那德行还建房呢。你，哎呀，三妹，三妹。客官，日后若有上好的货色呢，欢迎光顾小店，您拿好。谢了，老板。没想到，他们还有这手。他们总共有几个人？至少两个。那个女子的长相，你可看清楚了？呃呃，差不多。什么差不多？大人，就跟上回那个山东女子有几分相像。哼！我们苦守了这么些时日。好不容易得到这么一点线索，结果却让你这种废物弄丢了。朝廷若是怪罪下来，我就拿你开刀。大饶命！大饶命！大饶命！去，把那个当铺老板给我抓来。是是是。慢。大人，还有什么吩咐？暂时先不动他，把他给我秘密的控制起来。呃，是。上回的事情，若不是一品红在那周旋，差点就酿成大祸。你又不是不知道，这次你居然跑到开封去抛头露面，你就不怕引火烧身吗？我想为相公多分担一点，也好圆母亲的一个梦。念念，你对康家的好，娘啊，都记在心里呢。可是你知道吗？你不能拿自己的性命去当儿戏呀、啊。朝廷的那些鹰犬，他们现在还四处捕风捉影。慧文又在外面，你万一要是有个三长两短的，你说我怎么向慧文交代呢？娘，孩儿以后再也不敢了。慧文来信了，这是给你的。慧、啊、文来信了。啊。念念，离家已半月，十分惦念你和永恒。建阳这边的生意虽然一波三折，但还是取得了不小收获。我们抑制了粮价，迫使对手退出粮食，赈灾效果日益显现。接下来，我可能要采取一些更大胆的行动了。